，如何记六日创造？头一日，光暗分开，神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开。神称光为昼，称暗为夜。有晚上，有早晨，这是头一日。第二日，把水分开。神说，诸水间要有空气，将水分上下，神就造出空气，将空气下的水和空气上的水分开，是就这样成了。神称空气为天，有晚上，有早晨，是第二日。第三日，地生植物。神说，地要发生青草和结种子的菜蔬，并结果子的树木，多各从其类，且果子包着核，事就这样成了。神看着是好的，有晚上，有早晨，这是第三日。第四日出现光体。神说：“天上要有光体，可以分昼夜，做记号，定节令、日子、年岁，并发光在天空，普照在地上。事就这样成了。于是神就造了两个大光，大的管昼，小的管夜，又造了众星。神看着是好的，有晚上，有早晨。这是第四日。”第五日，水生活物。神说：“水要多多滋生有生命的活物，要有雀鸟飞在地面上、天空之中，各从其类。”神看着是好的，神就赐福给这一切，说：“滋生繁多，充满海中的水，雀鸟要多生在地上，有晚上，有早晨。”这是第五日。第六日，地生活物。神说：“我们要照着我们的形象，按着我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神看着一切手造的多甚好，有晚上，有早晨。这是第六日。六日之间彼此关系，呃，我们透过不同的颜色来表达，它关系就是一四二五三六，也就是一跟四是有关系，二跟五有关系，三跟六有关系。首先我们看一跟四这。两日呢，都跟光有关。第一日，神说要有光，就有了光。这个光是神本身，因为神就是光。那么第四日的光呢，是受造的光，我们称为光体，所以就有了日月星辰。再看第二日跟第五日呢，我们用蓝色来表示，它们都是有关于水。第二日呢，把这个水分开，分为啊天上的水跟地下的水。那么第二日呢，神说要有天啊，这个天呢，就是把水分开了之后啊。那么第五日呢，水中要有活物啊，所以就有了鱼啊，并且呢，空中就有了飞鸟。再来第三日。跟第六日呢，我们用绿色来代表，他们都跟地有关。第三日呢，就地就出现了，说要有地就有了地了，而且呢，地上也生出了植物。第六日呢，神就造了地上的活物啊，包括走兽啊，那么人也是在这一天受造的，所以这就是六日之间彼此之间的关系。我们要记得是一四二五三六。